Amikor a háttérben a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér váróját látjátok, akkor sejthetitek, hogy hosszú útra készülök és egy távoli országban fogok horgászni. De most nem, hogy távoli, hanem nagyon-nagyon távoli országban készülök, ami valójában nem is egy ország, hanem egy földrész is egyben, és nem más, mint Ausztrália. Sajnos az utóbbi időben sok rémisztő és elkeserítő hír érkezett abból a régióból. Tulajdonképpen hónapok óta megállíthatatlanul tombolnak az erdő és bozótüzek, és sajnos Ausztráliát is elérte már a koronavírus. De mindezek sem tudnak eltántorítani attól, hogy útra keljek, főleg úgy, hogy hónapokkal, sőt nyugodtan mondhatom, évekkel ezelőtt megkezdődött ennek az útnak a szervezése. Nagyon izgatottan és kíváncsian várom, hogy milyen belecsöppenni egy más kontinens horgász kultúrájába. A repülőnk nem sokára elindul, és 24 óra múlva megérkezünk Ausztráliába. Budapestről Dohába egy 5 és fél oroszás repülő út vezetett. Ott sajnos egy viszonylag hosszú 5 oroszás transferidő, azaz várakozási időnk volt, mire felszállhattunk az Ausztráliába induló gépre amely során 13 oroszát kellett újfent a levegőben töltenünk, azért, hogy eljussunk Edelétbe. A célállomásunk egyébként Ausztrália déli részén van. Az Ausztrál kontinensen négy oroszát repültünk a szárazföld fölött, mire le tudtunk szállni. Ez is jelzi egyébként ennek a hatalmas országnak a méreteit. De ami a lényeg, 24 óra elteltével megérkeztünk, és ami a fontos, tudcaink is itt vannak. Kiküldtem ugye a botokat, kiegészítőket és az eredetőnyök egy részét is. Ez úgy látom tetszett a vámosoknak, mert vele néztek, hogy <gül> mi van benne. És elsőként mit látnak? Champion Korn nevű etetőanyagot. Aztán, hogy tetszeni fog ez az Ausztrál halaknak, hamarosan kiderül. Ugyanis a mai nap folyamán egy újabb hatorosztás autóúttal, itt a az utánfutó, amelyben bepakolunk, előtte az autó, szóval egy újabb hatorosztás autóúttal jutunk el a célállomásig. Na, megérkeztünk végre és a horgászatot Ausztráliában a Murray folyón kezdem meg. Ez egyébként a kontinens legnagyobb folyója, amely hosszá tekintve 2508 km. Hogy legyen mihez hasonlítani, a Midura folyónk az 2850 km, tehát hasonló hosszúságú, de vízgyűjtő területét, illetve viszonyomát tekintve nincs akkora, mint az. Mi magyarok szerintem egyébként nagyon keveset tudunk Ausztráliáról, hiszen rendkívül messze van hazánktól. Nem akarok földrajzórát tartani, de néhány érdekes adatot hadosszak meg erről a földrészről. A világ hatodik legnagyobb országa, amely egy nagy sziget. Alapteletét tekintve 7.692.000 négyzetkilométer, mi Magyarország csak 93.000 négyzetkilométer. 82-szer nagyobb, mint Magyarország. Ezzel szemben nagyon ritkán lakott. Mindössze 25 millió lakosa van, mi Magyarországnak 10 millió. Nagyon érdekes, hogy az ország döntő többsége tulajdonképpen egy nagy sivatag, de mégis élhető és nagyon szép az ország. Az itt tartózkodásom során több különböző helyszín is próbálkozom, és nyilván keresem a választ azokra a kérdésekre is, amely szerintem oly sok magyar honfitársamat érdekli, hogy valóban itt a pont az egy üldözött és mindenhol halára ítélt halfajta, vagy szívesen horgásznak rá, vagy sem. Illetve tényleg milyen mennyiségű pont él ezekben a vizekben. A felszereléseim már elő vannak készítve, nincs más teendő, mint bedobni, és remélhetőleg mielőbb a kezemben tartatom az első ausztrál pontjomat. A keverék, amit ide szántam, az három egyfőnyagból állt. Egy zacskó Big River öreg pont, ehhez tettem a talán leguniverzálisabb kajánkat, a nagy pontyot, valamint fél zacskó Champion Corn került még bele. Folyikony aromának szintén a nagy pontyot használtam. Ez összekeverve egy nagyon intenzív ízű és aromájú mixet képezett, ami ráadásul tele van nagy darabos szemcsékkel is. Elsőként a vadvízi metódfigyel horgászatok során már számos helyen bizonyított nagyhal csalit, a spécikon meg a exotikus ananászt tűztem a csalit is kére. Ezt a lonkászt metódfigyel kosárba duplán töltött etetőanyag közepébe rejtettem, és így dobtam be a halaknak. Ezzel a végszerelékkel keresőhorgászatot végeztem, a folyómeder különböző pontjaira dobtam bele. A másik csalint gondolom nem lepődik meg senki, maximum a használt peletféder komplit kosáron, aminek a feladata az volt, hogy nagy mennyiségű kaját juttasson be megközelítőleg egy helyre. Itt a másik végszerelék, a világjáró fluo oldódó lebegő édesanlász pelettel. Hát meglátom mit ad.
Azt hittem nem jól látok, hiszen alig néhány perce az első bedobás után már is lecsavarta a hal, a Lonkász metód figyel kosára a szerelt botot. Roppant kíváncsi voltam, hogy mit sikerült fogni. Hoppá! <gül> Jó napot kívánok! Magyar metód megérkezett Ausztráliába. <gül> Itt az első szép Ausztrál pontjom. <gül> Ezt nézzétek, milyen szép jószág. Első Ausztrál pontjom, kedvenc metódfidel végszlékemre érkezett, és ima csali, és pícikor meg a egzotikus ananász ízesítésben. A pontjok a világ minden részén csodálatosak. Nincs ez másként Ausztráliában sem. Íme egy gyönyörű szép nyurga ponty. Soha rosszabb kezdést. Vendéglátó barátaim közül csak Stuart horgászott első nap, ő partközeli horgászatot választott. Mint a keszegezne, olyan tempóban fogdosta a kis pontyokat. Édes alanász felett. <gül> És nem is rossz hal. Ez igen. És megvan. Nyugodtan mondhatom, hogy ez egy történelmi pillanat. A Haldorádó történelem könyvébe garantáltan beírja magát. Ugyanis a fló oldódó lebegő édesanal az felettel, már az ötödik földészen is sikerült pontot fognom. Íme, hihetetlen boldog és büszke vagyok. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e olyan csali Magyarországon, amely 2012 óta, azaz 8 éve töretlenül ilyen népszerűségnek örvend, és ugyanaz az ember, ugyanaz a csalival 5 különböző földészen tudott vele pontot fogni. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült egy olyan csalit alkotnunk, amely kiállta az idők próbáját, és nem csak nekem, és nem csak Magyarországon, hanem a világ sok-sok pontján ad nagyon sok kellemes élményt mindazoknak, akik ezt használják. Tudjátok a mondást? A fluó oldódó lebegő pelet édes adanász mindig kihúz a szarból. Nagy előnye ennek a csalinak, hogyha a hajszelőkéről vagy a csalitüskéről nem esik le, akkor ugyanúgy visszadobható, sőt egy kicsit megoldódva még fogósabb lesz. Sőt az is elgondolkodható, hogy ennyi év után akár megérdemelni a legendás pelet nevet is, mert tényleg önmagában már egy legenda, hogy ennyire eredményes és ilyen sok szép halhoz segít hozzá mindenhol a világon minket. A víz egyébként, a dobálok olyan 6-7 méter mélységű lehet. Meglehetősen lassan folyik, sőt, mivel alulról kapjuk a szelet, némi túlzással meg is állítja a vizet. Nagyon-nagyon lassan áramlik a víz, szinte olyan, mintha egy tavon vagy egy nagy víztározón horgásznék. Hát ez szinte félelmetes. Ahogy bedobtam az előző pont szájából kifordított ananászpeletet, Töltöttem egy kevés kaját a kosárba, és itt van az újabb pont. Jó szolgálatot tesz a 4 méter 20-as Lonkász féderbot. Nem feltétlenül az ereje, hanem a hosszúsága most kifejezetten előnyös. 3 méter 90-es botokkal próbálkoztam az elején, de sajnos kettő végszelékből kettőt veszítettem el, mert itt a part egy olyan törés van, amivel a rövid botokkal nem tudtam áthúzni halakat. A hosszabb botta viszont ez nem jelent problémát. Oppá, te is meg vagy. Itt a csali olyan jó állapotban van, hogy mehet is vissza. Thank you. Congratulations. <laughs> Thank you, my friend. <laughs> Egészen nagy méretű csalikkal horgászom már, de úgy néz ki, hogy ezzel sem tudom még drasztikus módon növelni a hal méretet. 
nézzük akkor meg, hogy hogy horgászik a vendéglátom. Mint látható, elég erős féderbotta nyomja ő is, nem bízza a véletlenre a dolgot. Viszont ő lényegesen közelebb és koncentrált a vetetésen próbálkozik. One of the smaller fish, but they fight, and they're a good weight builder in our matches. So we're using a quick stop and about four pieces of corn, and uh, fishing at about 16 meters. Depth there is around about three to four meters deep, and um, it's just over the shelf of the river. Australian carp. Would you like to try my favorite okay. bait? I certainly would. I hope you will be catch a bigger fish. Let's hope so. Let's try this. Pineapple wafter. Stuart örömmel fogadta az ananász feletet, és rápróbált ő is a parcél horgászat során. Én közben neki láttam tovább növelni a csalik méretét, szerettem volna természetesebb halakkal is megküzdeni. De sajnos a kosaraim az akarós terep miatt közben megvész sem fogytak. A szél már brutálisan erősen fúj, állandóan kilöngöste a botjaimat a bottartókból, így azokat is át kellett forgatnom. Ott egy picik egy ég. ott is vannak ilyenek, csak azok nem méter fölöttiek, hanem ilyen 15 cm-esek. Kellemetlen érzés, amikor az ember azt érzi, hogy Prédaként figyelnek rá. Egyre bátrabb és egyre szemtelenebb lett ez a gyíkocska, folyamatosan az illatos csalikat és engem kerülgetett. Nem mondom, hogy nem volt bennem félsz, amikor már szinte rám mászott, de szerencsére ezt túl haladakasztott, így ott hagytam a látogatót, és mentem megnézni, mit is fogott barátom. Ugye milyen érdekes, kapott jó csalit, már is fogott egy szép halat. Folyamatosan ki is lett ezek a végszelékekkel, a távolságokkal is, aminek az az eredménye, hogy sajnos bent is találtam már nem egy akadót. Most jelen pillanatban három boton van neki támasztva a kidőlt fának, azért mert azon a három boton nincs végszelék. Tehát sajnos azok is beszakadtak. Nem egyszerű pálya ám ez. Látszok egy teljesen homogén folyómeder, közben meg rengeteg akadó van, rengeteg. De hát nyilván ezért is vannak itt a pontyok, és ez is egy szebbecskének érkezik. Ami jól megfigyelhető, hogy a nagyobb csalikkal lassabban van kapás, mint vendéglátónak, viszont a kifogott halak mérete azért az nagyobb ám. Az időjárás sajnos nem kegyelmezett nekünk. Általában a nap elleni vérekezés miatt hordom az arcmaszkot, de ezúttal már annyi homokot vitt a szél, hogy enélkül már a légzés is homokízű volt. Pár perc múlva tűnt fel, hogy a napot is alig látni, nemhogy a túlpartot. Be kellett látni, hogy ennek így nincs sok értelme. Bármennyire is élveztem a folyamatos halfogást, be kellett fejeznünk a horgászatot. A tegnapi horgászatunk elég gyorsan és furcsán ért véget, ugyanis szó szerint elfújta a szél. Itt az időjárási jelenségek azért kicsit aktívabbak és erőteljesebbek, mint haza. Ha fúj a szél, akkor fúj, mint az állat. Ráadásul itt olyan mennyiségű port és homokot kevert föl, hogy szinte a túlpartot sem lehetett látni, és olyan mértékű homokvihar alakult ki, amely veszélyeztette a parton való tartózkodásunkat, ilyen kolyavas volt egyébként védett helyre vonulni, meg hát minden cuccunk tökig volt homokkal, tehát semmi értelme nem volt tovább a parton maradni, meg hát fogtunk így is az elegendő mennyiség alatt, így úgy döntöttünk, hogy másnap, azaz ma reggel újra próbálkozunk, de egy másik helyszínen. Most egy teljesen más stratégiával próbálkozunk, 
Lényeges nagyobb mennyiségű etetőanyagot és csalogatanyagot kívánunk bejuttatni, megpróbáljuk a halakat egy adott pontba koncentrálni, és meglátjuk, hogy így esetleg tudunk-e nagyobbakat, vagy még több pontot fogni. A napfigyel ez is kiderül. Itt láthatjátok az eretőanyag alapanyagait, ehhez nagy mennyiségű magot kívánunk bejuttatni. Ez egyébként csirkekaja, különböző apró magvaknak a keveréke, a másik vödörben pedig sima takarmány kukorica van feláztatva. Bármilyen furcsán is hangzik, ebben a hatalmas országban semmit, de szó szerint értsétek, semmit nem lehet kapni a pontyhorgászathoz. Azok, akik ezt a technikát művelik, azok kizárólag külföldről, főként Európából rendelik meg mindazt, amire szükségük lehet. Ez vonatkozik az eszközökre, csalikra és eretőanyagokra is. Vagy pedig, amit használnak, azok a létező legegyszerűbb összetevőkből összemixelt keverékek. Ez például zsemlemorzsa. Ezt keverik kukoricadarával, illetve pörkölt kenderrel. Elég egyszerű, ugye? De itt ez is működik. Ehhez képest tudjuk az én kajáim, amiket hoztam magammal, hát <gül> százszor tartalmasabbak és, és koncentráltabbak. A tegnap nap folyamán is rendkívül jól adták a halat. Nyilván a finom, ízletes aroma, ami ezekből kiárad, az mind a mágnes vonzza halakat, és rágták mind a sáskák. Olyan mennyiségű száraz anyagot kell hozzáadni ezekhez a magvakhoz, hogy az összefogja, és Húzival belülhető legyen. Ez egy másik fajta kenyérmózsa, keverve egy kis kenderrel. Zsemre mózsa az jól tapaszt, egy-két nyomással szépen összefogja ezt a mixet, így már könnyedén csúzival belülhető, vagy akár kosárba is tölthető. Vendéglátóim rendkívül készségesek és segítőkészek. A gombócolásból is igazi csapatként működnek együtt. Meg hát nyilván együtt találtuk a stratégiát, együtt akarunk horgászni, akkor természetesen segítünk egymásnak. Egy apró trükk, hogyha meg van gyúrva a gombóc, és nem akar kellőképpen tapadni, elég csak egy pillanat a vízbe mártani, és így már is sokkal tapadósabbá válik. Endi kitapasztalta, hogy a termosznak a teteje, kupakja pont ideális méret az által használt csúzlihoz, így ez a gombóc még pont kifér a csúzli ágasai között. Ráadásul mindegyik egyforma lesz, azonos távolságban belőhető. A csalikkal se finomkodtam a második napon. Az egyik hajszerülőkére egy fehér spécikor meg a került, majd ez alá egy flu ananász legendás felett, végül egy nagy tígis magyaró zárta a sort. A kaja az ugyanaz, mint amit tegnap is használtam, csak kevertem hozzá bőségesen apró magvat is. A dobás távolságának endérthetési vonalát néztem ki, ezt a sávot horgáztam körbe a nap folyamán. Sok helyen a világban működött már a turbotig is nagy pontcsalink, így itt is bátran próbáltam. Szép, méretes sor mint lett belőle, amely egyértelmű célja a szelektálás. Megvallom őszintén, hogy a mai nap az lényegesen gyöngében indult, mint azt gondoltam. Jó alaposan beetettünk, aztán nem fogtunk semmit. Tulajdonképpen ez történt eddig. Próbáltam az eretési sávban, próbáltam bentebb, próbáltam még bentebb, próbáltam kicsi csalival, közepes csalival, nagy csalival, és ez az első kapás. Az eretéstől számítva kb. 2 óra telt el. Míg tennapi nap folyamán tulajdonképpen folyamatosan jöttek a halak. Most vagy a hely miatt volt ez. Most várj, ez összeakadt. A másikon is hal van. Na, ilyet. Ez most egy szép mutatvány. Can you help me? Ja. Nem is tűnik ez olyan rossznak. Mondjuk azt se bánom, hogyha ritkában jön, de nagyobbak. Ez szép hal. Nagyon harcos mindegyik. Soha nem voltak horgon, ez szinte 100 biztos. 
Na, melyik lesz a nagyobb? A Stuartnál van, vagy az enyém? Ez az, az te már a szágban vagy. De szép hal, a mindenségit. <gül> Nézd csak a csalit. A flow ananász perelt már megoldódott ott a közepén. Stuart, yeah. where is my fish? It's swinging me around in there. <laughs> it, it, I'll, I'll catch you one on my rod. It no. was big? No, no, no. Maybe... Mm -hmm. um, Persze, mert nem mást mondani. <laughs> no, no, no. Maybe better thing. <laughs> Jó van. Örülök meg, hogy elengedted a halamat. Nagy sorok tökéletesen akadt. Nem volt esélye, hogy megmeneküljön. Gyönyörű szép nyulga pontjám ez. Igazi vadharcos. Gabo, the bigger fish come to your ground bite, mate. Well done, my friend. Congratulations to you. Thanks, mate. Ezzel a nagy csali kombinációval nagyon szépen ki lehet szelektálni a nagyobb acska pontyokat. Most, hogy a pontyok az eretés közelébe értek, ők darabra már többet fogtak, mint én, viszont az egyes súly, amiket a barátaim fogtak, az lényegesen kisebb náluk. Én most megpróbálom a nagyobb acskákat kiszelektálni. Fú, az eddig legnagyobb ausztrál pontyom. <gül> Itt a szágban. <gül> Röviden összegezném a Möré folyón szerzett tapasztalatokat. A két nap teljesen más stratégia szerint horgáztunk. A tenapi nap folyamán kizalak kereső horgászattal, alapozeretés nélkül, tulajdonképpen különböző távolságban horgászva próbáltuk meg halakat fogni. Akkor megközelítőleg azonos mennyiség halat fogtunk mindannyian, talán azzal tudtam egy kicsit a halak méretét növelni, hogy extra nagy méretű csalikat használtam. Még a mai nap folyamán egyértelműen az volt a cél, hogy megpróbáljuk minél több halat a horgászhelyre gyűjteni, és lehetőleg azok közül a legnagyobbakat kifogni. A mai nap folyamán Andy volt az, aki a legtöbbet etetett, ebbe később bekapcsolódott Stuart, én kettő között horgáztam. Az jól látszódott, hogy miután megjelentek halak durva egy kettő, kettős rossza után, Andy előtt hihetetlen mennyiségű hal gyűlt össze. Majd később ugyanúgy megjelentek Stuart előtt is, és ők szinte felváltva fogták a halakat, de ezek egyetsúlyát tekintve messze elmaradtak azoktól a halaktól, amiket végül én tudtam horogra csalni. Nekem egyértelmű célom volt az, hogy kiszelektáljam, és lehetőleg a legnagyobb halakat fogjam meg, amelyek itt a környéken tartózkodnak. Azért tartja a kezében mindenki az által használt felszerelést, mert szeretném megmutatni, hogy milyen végszerékkel horgáztunk. Andy egy hosszú előkés, végsúlyos kosárral ellátott végszerékkel fogta a halait, a csali pedig nem a horogra, hanem hajszelőkén quickstop segítségével volt felkínálva. Stuart egy metód féder végszeléket használt, rövid 10 cm-es horog előkével, és a csalia főként 3-4 szem kukorica volt, szintén hajszelőkén felkínálva quickstop segítségével. Az én végszerelékem egy 40 g-os pellet feeder komplit kosárból állt, amelynek a végébe beleszorul a Buru Speedbed gyors kapocs, ezáltal félfixé téve a végszereléket. Ez egy ilyen 10-12 cm-es fonott horog előke volt, 4-es méretű horoggal és jól láthatóan 4-5 szem nagyméretű csalival kombinálva. Csak ezekkel a nagyméretű csali kombinációkkal volt esélyem kikerülni az átlagos méretű pontyokat. Biztosan veszem, hogy élnek még ettől is nagyobb halak, mint amiket sikerült a mai nap folyamán fogni, viszont ezeket kiszelektálni még ettől is nagyobb méretű, akár 30-40 mm átmérő csalikkal lehetne megfogni. Nyilván annyi időm nincs, hogy ezt itt kitapasztaljam, én ezzel is maximálisan elégedett vagyok, de még egy apróság jutott eszembe, amely talán hozzájárult a sikeres forgászatunkhoz, illetve Andy legtöbb fogásához, hogy ő mindvégig az általam kevert etetőnyög receptet használta. Nyilván azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen nagy természetes vizem tulajdonképpen bármi megfelel a halaknak, hát azért szerintem nem. Persze van még egy kis időnk, kihasználjuk a lehetőséget, mielőtt az újabb helyszíne indulunk, és horgászunk tovább. Guys, we still have time, let's go back fishing. Yeah. Yeah.
98 kilos, 900 grams. Nem értem a 100 kilót, de majdnem. 